Bagaimana Ustaz, titik ini terjadi pada seorang wanita yang lain? Saya dalam tahun pertama, dia itu mengalami haid Dan kemudian, setelah masuk di Ramadan saya selanjutnya Dia itu masih mengandung anaknya Ataupun Ibu sudah melahirkan Ataupun sudah melahirkan kemudian Kemudian di baru mandar selanjutnya lagi dia seperti itu lagi Apakah ini uh, seorang wanita yang, yang mengandung tadi ya Kemudian uh, ini saya anaknya apakah tetap membayar sedia atau seperti apa Ini kasus ada wanita haid. Jadi haid itu disamakan ya hukumnya dengan e, orang yang safar atau sakit tadi ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Aisyah itu berkata, "Kunna nu'maru bi qadha'is saum." Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa ketika mengalami haid, ya. Jadi hukumnya sama dengan orang safar, orang sakit, dia wajib mengkobo. Nah, bagaimana kalau sebelum dia, jadi begini, karena dia wajib mengkobo, itu jadi utang. Nah, bagaimana kalau e, ternyata setelah Ramadan dia terhalang, misalnya karena hamil, hamilnya itu menyulitkan dia mengganti. Maka tetap tidak diganti fidyah, ya. Jadi bukan karena kesulitan lantas diganti fidyah bukan. Itu tetap menjadi utang dia untuk mengkodok. Karena sebab dia tidak puasa tadi kan haid. Maka itu menjadi utang bagi dia. Bagaimana kalau dia tidak bisa puasa sampai masuk lagi Ramadan berikutnya? Ya nggak masalah. Sepanjang memang bukan unsur kelalaian yang bersangkutan. Dia kan bukan bukan karena menunda-nunda ceritanya kan. Jadi pas habis Ramadan dia hamil dan hamilnya itu menyulitkan dia berpuasa. Karena memang ada orang hamil itu sulit dia berpuasa. Ya, dia kena apa itu namanya ya? Muntah-muntah terus lah, morning sick dia bahkan sampai harus bed rest. Ada orang hamilnya begitu. Meskipun ada juga yang lain hamilnya biasa, santai itu. Bahkan ya, mau puasa pun tidak masalah. Jadi kalau dia termasuk kategori orang yang setelah hamil dia sulit berpuasa, maka memang itu jadi uzur bagi dia untuk tidak meng, untuk tidak mengkodok saat itu. Jadi meskipun nanti sampai Ramadan berikut dia tidak mampu mengkodoknya karena ada uzur, tidak masalah. Dia tetap bisa mengkodoknya lagi berikutnya ketika dia sudah lapang tanpa terkena fidyah seperti tadi yang kita bahas. Kenapa? Karena yang tadi itu kan kalau orang jadi dia kena tambahan fidya itu dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu kena fidya tambahan itu kalau unsur kelalaian. Dia tidak meng- mengkodok itu karena nanti nanti nanti. Ya, tidak ada alasan sebetulnya hanya malas saja. Nanti masih panjang waktunya masih panjang. Eh tiba-tiba ternyata ya, tiba-tiba sudah masuk Ramadan berikut kan tidak tidak tiba-tiba kan sebetulnya. Tetap ada proses uh, satu tahun itu, tapi karena dia tunda-tunda terus akhirnya habis. Nah yang seperti itu dalam masa syafi'i kena kewajiban selain wajib tetap mengkodok juga kena fidyah. Ya. Tetapi kalau kasus yang diceritakan tadi dia haid, haid ini kan harus dengan kodok. Tidak boleh diganti fidyah haid itu ya. Wanita haid itu tidak boleh mengganti puasa dengan fidyah. Dia tetap wajib kodok. Hanya saja dia terhalang mengkodoknya karena situasi tadi. Ya. Atau contoh yang lain misalnya setelah Ramadan dia mau mengkodok tapi dia kena sakit. Nah, bukan, bukan bukan hamilnya sakit sakit ini yang membuat dia kesulitan untuk berpuasa sama juga. Ya, kapan nanti dia mengkodoknya setelah dia lapang. Ya, setelah uzurnya tadi hilang meskipun itu bisa jadi sudah lewat Ramadan tahun itu sudah masuk Ramadan tahun itu tidak masalah. Ya. 
Jadi kewajiban dia hanya mengkogok, tidak mengganti dengan fidyah. Karena dia penyebabnya tadi haid. Ya. Jadi kasusnya wanita itu haid. Belum sempat mengganti. Ingat, belum sempat itu ada uzur. Ya. Maka itu jadi utang. Jadi dia tanpa ada kewajiban fidyah. Meskipun sudah masuk Ramadan tahun berikut. Atau kasus laki-laki. Kan? Laki-laki juga sama kan. Tidak puasa. Karena sakit tiga hari atau satu minggu, begitu selesai Ramadan mau ganti ya eh, ternyata malah sakit lama, sakit sampai setahun dua tahun tiga tahun tidak masalah, ya tidak diganti dengan video macam-macam, tetap utang yang satu minggu itu diganti dengan koto dengan catatan masih diharapkan sembuh, ya, Allah alam, ya.